हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो से चैप्टर नंबर सेवन द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को जिसमें इंटरव्यू के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ऑथर कहते हैं कि इंटरव्यू के इन्वेंशन को लगभग एक साल हो चुके हैं और इंटरव्यू अब काफी कॉमन हो चुका है आजकल जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक ना एक इंटरव्यू तो जरूर पढ़ा होगा आज के टाइम में कई सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लिए जाते हैं और कुछ के बार बार भी लिए जाते हैं कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं और कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं जो अच्छा मानते हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है और इंटरव्यू लेना एक आर्ट है अब जो बुरा मानते हैं वो सेलिब्रिटीज ही होते हैं वो मानते हैं कि ये उनकी इमेज को डिमिनिश करता है जैसे कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू में गलती से कुछ गलत बोल देता है तो इसके कारण उसकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो जाती है इसलिए वो इंटरव्यू को बुरा मानते हैं इसके बाद ऑथर हमसे कुछ व्यूज शेयर करते हैं वो बताते हैं वी एस नाइपोल थे वो ऐसा सोचते थे कि इंटरव्यू के कारण पीपल वेड हो जाते हैं उनकी आइडेंटिटी पर बुरा असर पड़ता है इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो लुइस कैरल थे जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी वो भी इंटरव्यू से काफी डरते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनको एक पब्लिक फिगर बना देंगे एक सेलिब्रिटी बना देंगे और वो ये सब नहीं चाहते थे वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे अब आगे ऑथर हमें बताते हैं रुद्यार्ड किपलिंग के बारे में कि वो खुद इंटरव्यू नहीं देने की सोचते थे और जब उनको जबरदस्ती इंटरव्यू करवाया गया तब उनके वाइफ ने ये बात बोली थी कि ये एक क्राइम है अब आगे ऑथर हमें बताते हैं सोल बेलो के बारे में उनका इंटरव्यू के बारे में ये कहना था कि इंटरव्यूज बिल्कुल थम प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप जैसे है मतलब जिस तरीके से कोई हमारे विंड पाइप को बंद कर दे या हमारे गले को दबाए तो जिस तरीके से हमें घुटन महसूस होती है वैसे ही उन्हें इंटरव्यू देते समय काफी घुटन महसूस होती थी तो इन सब राइटर्स और नॉवलिस्ट से हमें ये पता चलता है कि इनके जो व्यूज थे इंटरव्यूज को लेके वो काफी नेगेटिव थे फिर ऑथर हमें बताते हैं कि कितनी ही कमियां हो इंटरव्यूज में कोई भी कितना भी बुरा कह ले इंटरव्यूज को पर इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ा और यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिन लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं इंटरव्यू से ही हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है अब स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मानभन एंड अम्बर्टो एको इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मुकुंद अम्बर्टो से पूछते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवलिस्ट है पर वो इतना टाइम कहा से लाते हैं एक नए नॉवल लिखने का इस बात पर अम्बर्टो एको कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एम स्पेसेस को यूज करते हैं मतलब खाली समय को यूज करते हैं जैसे एक एटम में बहुत सारी खाली स्पेस होती है वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी एम स्पेस होती है अगर हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो हम सभी काम टाइम पर कर पाएंगे फिर अम्बर्टो एको बताते हैं कि उनको अपने आप को नोवलिस्ट की जगह प्रोफेसर कहलवाने में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के पहले के कई साल टीचिंग में ही निकाले थे जिस चीज को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किया था वो चाहते हैं कि उसी चीज से उनको जाना जाए अब मुकुंद अम्बर्टो से उनकी फेमस नॉवल जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज के बारे में पूछते हैं कि ये नॉवल इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हुई क्योंकि इसी नॉवल के कारण अम्बर्टो एको इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे तो इस बात पर अम्बर्टो बोलते हैं इस नॉवल को तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था उन्होंने अपनी पुरानी नॉवल्स की तरह ही इसे लिखा था इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है लेकिन इस नॉवल के फेमस होने का सीक्रेट ये है क्योंकि इसको स्यूटेबल टाइम पर पब्लिश किया गया है परफेक्ट टाइम पर रिलीज होने के कारण इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है अब क्वेश्चन ये है हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरव्यू 
इन दोनों में से आप सेलेक्ट करके मुझे आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर बताना अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्हें ज़रूर लर्न करना प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू